মানে টু থার্টি থেকে শুরু হলো থ্রি থার্টিতে শেষ তো সেগুলো কিন্তু একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে তেমনি হচ্ছে গিয়ে আমাদের এই ফ্যাক্টরি বেস বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যখন শুরু হয়েছে তখন সব কিছু হচ্ছে মনিটারি বেস মানে ফিনান্সিয়াল যে জিনিসটা বা ওই টার্গেটগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাচিভ করা লাগে তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমি কিন্তু আনলিমিটেড সময় ধরে কিন্তু বসে নেই আমার বাইরেরা একটা মানে নির্দিষ্ট একটা টাইম দিয়ে দেয় যে আমার এখন হচ্ছে গিয়ে মানে এই টাইমের মধ্যে আমাকে শিপমেন্টটা দেয় বা এই টাইমের মধ্যে আমি এই জিনিসটা চাচ্ছি তো সেটা তো হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওয়ান টোয়েন্টি ডেজ মানে দিয়ে দেওয়া হবে নাইনটি টু ওয়ান টোয়েন্টি ডেজ এরকম একটা থাকে লিড টাইম থাকে তো এখন হচ্ছে গিয়ে এখন ওইটা আমাদেরকে ম্যাচ করতে হবে বা টার্গেটটা ফিল করতে হবে তো এখন কীভাবে ফিল আপ আমি বলে দিলাম যে আপনারা এটার মধ্যে এত দিয়ে দিয়ে তাহলে তো হলো না তাহলে আমার হচ্ছে গিয়ে কাজ ভাগ করা থাকে তারপর হচ্ছে গিয়ে কোন প্রসেসের জন্য বা কোন অপারেশনের জন্য আমার হচ্ছে গিয়ে কতটুকু সময় লাগবে সেটা বলা থাকে এখন ধরলাম যে একজন সেই সময়টা মেনটেন করতে পারছে বা প্রসেসিং টাইমটা বা স্ট্যান্ডার্ড টাইমটা মেনটেন করতে পারছে কিন্তু এখন একটা পিস তার কাপড় তৈরি হচ্ছে না যেটা তো কোনো টেলার কোনো শখ না তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমার এই লাইনের মধ্যে যত মানুষ আছে বা এই ফ্লোরে যত মানুষ এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তো সবারই হচ্ছে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট সময় মেনটেন করতে হবে তো এখন সেই সময়গুলোর জন্য মানে যে টাইমটা দরকার কিন্তু মেনটেন করার আগে কি মানে ওদের যা মেনটেন করতে করবো তার আগে এতো আমার জানতে হবে যে আসলেই কতটুকু মানে প্রসেসিং টাইমটা কত হওয়া দরকার হ্যাঁ প্রোডাকশন টাইম মানে প্রোডাকশন টাইম বলতে কি মানে পুরো প্রোডাকশন টাইম বলতে একটা মানে পুরো গোল বুঝাই দিয়েছে কিন্তু আমি বুঝেছি মানে প্রত্যেকটা সিঙ্গেল অপারেশনের জন্য কতটুকু টাইম লাগে যেমন হচ্ছে কলারটা লাগানোর জন্য হ্যাঁ কত সেকেন্ড হ্যাঁ কত সেকেন্ড সময় লাগে তারপরে তো আপনাদের শিফটিং হয় এইট আওয়ার্স করে কোনো সময় টুয়েলভ আওয়ার্স করে ওটা তো আলাদা মানে ওগুলো ছোটো ছোটো ভাগ ভাগ চোখ হয়ে তো ওই টুয়েলভ আওয়ার্স বা এইট আওয়ার্স করে শিফটিংগুলো হয় তো এখানে প্রসেসিং টাইম থাকে ট্রান্সপোর্টেশন টাইম থাকে অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন টাইম বলতে কি আপনারা বুঝতে চান বলেন তো অ্যান্ড একটা সেকশন থেকে আরেকটা সেকশনে প্রোডাক্ট যে পার্টগুলো আর নেওয়া এখন সেকশন বলতে কি মানে কাটিং থেকে যে পার্টগুলো আর খুঁটিতে কাপড়গুলো সুইঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে থাকে <laughs> যেমন আমি কাট আমার যখন ফেব্রিকটা কাটিং হবে তখন দেখা যাচ্ছে কি কিছু ফেব্রিক প্রিন্টিং হয় তখন কাটিং থেকে প্রিন্টিং এ যাচ্ছে ওই কারণে একটা ডিপার্টমেন্ট वाइज বলছে কিন্তু দেখেন সবচেয়ে বেসিক যেটা সেটা হচ্ছে এই যেমন এই একটা মেশিন থেকে ওই একটা মেশিনে যাবে এটাও তো একটা ট্রান্সপোর্টেশন জি 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 আবার একটা লাইনে যতটুকু প্রোডাক্ট জমা হচ্ছে সেটা আবার অন্য একটা লাইনে যাচ্ছে সেটাও তো একটা ট্রান্সপোর্টেশন জি তাহলে ফ্লোরের মধ্যে তো কত ধরনের ট্রান্সপোর্টেশন হচ্ছে তারপরে হচ্ছে কি ডিপার্টমেন্ট মানে পুরো সব হয়ে গেল পরে আবার দেখা যাচ্ছে যে কাটিং শেষ হয়ে গেল মানে আপনার সুইং এ দিয়ে দিল তখন ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট হবে তারপরে আবার হচ্ছে মানে ফাইনাল একটা প্রোডাক্ট তৈরি হলো সেটা তো শিপমেন্টে ওটা ট্রান্সপোর্টেশন ওটা তার আলাদা শিপমেন্টে চলে গেল তারপরে টেম্পোরারি স্টোরেজ টাইম ওই যে দেখেন আমাদের কিন্তু ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস থাকে মানে হচ্ছে কি মানে পুরো পুরি ফুল একটা প্রোডাক্ট হওয়ার আগে মানে যে প্রোডাক্টটা হচ্ছে কি আপনার ইন বিটুইন আছে মানে অপারেশন শেষ হওয়ার আগে যেমন প্রোডাক্টগুলো থাকে তো সেগুলো আবার কিছু কিছু আমাদের ইনভেন্টরিতে রাখতে লাগে মানে পরের দিন হয়তো বা সুইঙ্গে যাবে মানে এখনো যে সারে নেই সেগুলো তো রাখতে হবে অন্য একটা জায়গায় এবার তো ফোনে বলে কারণ ডাম করে রেখে দিলাম তার ফুল না না অনেকগুলো ব্যাকটেরিয়াল ইফেক্ট হইতে পারে হিউমিডিটি আছে আমাদের তারপরে স্টেইন মার্ক করতে পারে তো এগুলো তো মনে করেন কস্তা করে ফেলে দিলাম বা গার্ডন করে ফেলে দিলাম তার তো হলো না আমাদের একটা ইনভেন্টরি থাকে সব ফ্যাক্টরিতে তো সেখানে কিন্তু আমাদের তারপর হচ্ছে কি মানে সবগুলো এখন একটা প্রোডাক্ট তৈরি হলো তখন ইনস্পেকশন হয়ে গেলো তা তো না 
মানে বলে একটা তো ইন্সপেকশনের জন্য একটা টাইম থাকে তো সেই টাইমটা তো আমাদেরকে মানে মাথা রাখতে হবে তো সব কিছু মিলেই কিন্তু একটা টোটাল প্রোডাকশন টাইম এখন কি বলছে যে প্রসেসিং টাইম ইজ দা সাত টোটাল ওয়ার্কিং টাইম অফ অল অপারেশন ইনভলভ ইন ম্যানুফ্যাকচারিং গার্ডেন ট্রান্সপোর্টেশন টাইম ইজ দা টাইম টেকেন অর ট্রান্সপোর্ট সেমি ফিনিশড যে বললাম যেটা যে ফিনিশ হয়ে সারে মানে হয়নি এখন তো সেমি ফিনিশড প্রোডাক্ট বা ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস যেটাকে বলে তো সেগুলো হচ্ছে গিয়ে অথবা হচ্ছে ফিনিশ প্রোডাক্টগুলো কিন্তু ওয়ান ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্টে নেওয়া লাগবে এক মেশিন থেকে আরেক মেশিন নেওয়া লাগবে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু টেম্পোরে স্টোরেজ করতে হয় তো সেই জিনিসগুলোই বলা আছে যে এগুলো বান্ডেল আকারে এইভাবে তো অলস করে রেখে দেওয়া যায় না তো দেখা যায় যে ইন্সপেকশনের জন্য কিছু টাইম দরকার হয় বা তখন কিছু ডিফেন্স ধরা পড়ে তো ডিফেক্টিভ যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আবার এক জায়গায় রাখা লাগে আবার যেগুলো হচ্ছে গিয়ে মানে পাস করেছে কলেজ টেস্ট সেগুলো আবার এক জায়গায় রাখা লাগে তো সেটা হচ্ছে কি হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ড সেগুলো থাকে তো এখন হচ্ছে গিয়ে মানে আমাদের সব কিছু একটা কোনো কিছু আমরা শিখলে সেটার অবজেক্টিভটা আসলে কি এখন হচ্ছে গিয়ে মানে এই যখন এই টপিকটা করতেছি তখন এই সব সেই টপিকের মধ্যে আমাদের কি করতে হবে যে বিভিন্ন প্রোগ্রামের যে কার্বন প্রোডাকশন সিস্টেম আছে সেগুলোর ফিচার্সগুলো জানতে হবে কম্পেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট দ্য ডিফারেন্ট প্রোডাকশন সিস্টেম এখন হচ্ছে গিয়ে কোন প্রোডাকশন সিস্টেম ভালো এখন একটা আছে যে ভালো কিন্তু আমার জন্য কি ভালো এটাও দেখতে হবে যে ঠিক আছে এটা বলছে যে এটা এটা সব কিছু ফিচার দেখা যাচ্ছে যে খুবই অ্যাডভান্টেজিয়াস যে যে হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রোডাকশন বেশি দিচ্ছে টাইম কম লাগছে তারপর হচ্ছে গিয়ে মানে অনেক ভ্যারিয়েশন তৈরি করা যাচ্ছে কিন্তু এমন কথা হচ্ছে যে এটা ফিজিবল কি না মানে আমাদের দেশের যে পার্সপেকটিভে ফিজিবল কি না তো সেটাও তো আমাদেরকে কম্পারেটিভিটি মানে কম্পারেটিভিটি দেখা দরকার অ্যাসেস অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল রিলেট দ্য ম্যারিজ অ্যান্ড ডিমেরিজ অফ ইউটিলাইজেশন অফ ডিফারেন্ট প্রোডাকশন সিস্টেম ইন ভ্যারিয়াস সার্কামস্টান্সেস এই যে যেটা বললাম যেমন বিভিন্ন ধরনের সার্কামস্টান্সেস মানে সার্কামস্টান্সেস দেখেন এখন হঠাৎ করেই মানে কোনো কোনো দেখা যায় যে প্রবলেম অ্যারাইজ করে বা কোনো সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয় যেমন হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে যদি একটা শিপমেন্ট দরকার বা হচ্ছে গিয়ে মানে মানে অনেক ধরনের কিন্তু শিপমেন্ট আছে যেমন হচ্ছে গিয়ে সময় দেখা যায় যে তারা মানে কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে দেখা যায় যে ওরা ডিসপ্লে করবে তো সেই প্রোডাক্টগুলো আমার আগে তৈরি করে দেওয়া লাগে পরে সেই ডিসপ্লেটা যদি তাদের মানে ই হয় মানে সাকসেসফুল হয় তখন দেখা যাচ্ছে তারা বাল পরিমাণ নিচ্ছে ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ তো বাল পরিমাণ নিচ্ছে তো এই জিনিসগুলো দেখা যায় যে বিভিন্ন সাকসেসেস তখন আমি কিভাবে করে আমি প্রোডাকশন সিস্টেমটা গোটের সাথে খাপ খাওয়াবো তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার দেখা লাগে